वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है 30 जून 2020 और 30 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है तो अभी उनतीस जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अब ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया क्यों जाता है तो प्रोफेसर पी सी महाला नोबिस की जयंती होती है 29 जून को इसीलिए हर साल 29 जून को भारत में ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है अच्छा प्रोफेसर पी सी महाला नोबिस ये कौन थे तो ये भारतीय सांख्यिकी के जनक थे इसीलिए इनकी जयंती पर यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए भी इसे मनाया जाता है अच्छा ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है एक वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस भी होता है विश्व सांख्यिकी दिवस वो बीस अक्टूबर को मनाया जाता है तो ये आपको याद रखना है विश्व सांख्यिकी दिवस बीस अक्टूबर को मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये हर साल उन्तीस जून को मनाया जाता है मैंने आपको बताया था तीन तरह के डे हुआ करते हैं एक इंटरनेशनल एक वर्ल्ड और एक नेशनल ये तीन तरह के डे होते हैं अंतरराष्ट्रीय दिवस कौन से होते हैं जो एक से ज्यादा देश में मनाए जाते हैं वर्ल्ड डे कौन से होते हैं जो सभी देशों में मनाए जाते हैं और नेशनल डे ये पर्टिकुलर किसी एक कंट्री का डे होता है तो ये तीन तरह के डे हुआ करते हैं तीनों का अंतर आपको समझ में आना चाहिए तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये भारत में उन्तीस जून को मनाया जाता है तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है आज के स्टूडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस हजार लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली वार्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है तो अभी रूस ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है एक्चुअल में रसिया का एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन ने अभी अमेरिका के साथ टाइप किया है और इस टाइप के पास ये घोषणा की है कि 2023 तक रसिया पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा अब रसिया की बात है तो ये है मैप में रसिया रसिया की कैपिटल क्या है मॉस्को रसिया की करेंसी क्या है रसियन रूबल और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है व्लादिमिर पुतिन अच्छा रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है मिखेल मिस्तुतिन कौन है मिखेल मिस्तुतिन अच्छा रसिया में एक बहुत इंपोर्टेंट पहाड़ है इनको उरल के पहाड़ कहा जाता है क्या उरल के पहाड़ रसिया में ही लेक वैकल है लेक वैकल ये भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है और रसिया में माउंट एल्बरस भी है माउंट एल्बरस ये यूरोप का सबसे ऊंचा माउंटेन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जेएम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसने किया है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे जनजाति मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा इन्होंने अभी जेएम पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये है अर्जुन मुंडा ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे जनजाति मामलों के मंत्री हैं और अभी इन्होंने सरकार द्वारा खरीद को आसान करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आनंदी बेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तो अभी आनंदी बेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है एक्चुअल में मध्य प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं लालजी टंडन इनकी अब तबीयत खराब है इसलिए इनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो अब मध्य प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज 
आनंदी बेन पटेल को दे दिया गया है अच्छा मध्य प्रदेश के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई इससे पहले श्रमिकों के लिए श्रम सिद्धि अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था उससे पहले सबको रोजगार मिलेगा योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी मध्य प्रदेश में जेबन अमृत योजना भी शुरू हुई जेबन अमृत योजना ये लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थी और मध्य प्रदेश में जेबन शक्ति योजना भी शुरू हुई है इसमें क्या है महिलाएं मास्क बनाएंगी और ग्यारह रुपए पर मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं मध्य प्रदेश में ही टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ है ये स्टूडेंट के लिए है और मध्य प्रदेश में ही रेडियो स्कूल की शुरुआत भी हुई है मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है ये बुजुर्गों की सहायता के लिए है मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झबुआ डिस्ट्रिक्ट ये आदिवासी बहुल डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए देती वाहन सेवा शुरू हुई मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की शुरुआत भी की है और मध्य प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर आपके द्वार योजना भी शुरू की है मध्य प्रदेश में ही चरण पादुका पहल की शुरुआत भी हुई है और शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे खराब स्थिति है मध्य प्रदेश में यानी कि सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु मध्य प्रदेश में ही होती है और मध्य प्रदेश ने अभी जो मिड डे मील का राशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू भी किया है तो इतने करंट अफेयर्स अभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कितने करोड़ ए कार्ड जारी किए गए हैं तो अभी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 12.5 करोड़ ए कार्ड जारी किए गए यानी किस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी 23 सितंबर 2018 को इसमें क्या है हर गरीब परिवार को हेल्थ कवर दिया जाएगा तो अभी तक इसके तहत साढ़े बारह करोड़ ए कार्ड जारी किए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जे ट्वेंटी शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की है तो अभी सऊदी अरबिया ने जे ट्वेंटी शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और इसमें भारत की तरफ से प्रेजेंट टाइम के हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पार्टिसिपेट किया है एक्चुअल में अभी कोरोना वायरस की वजह से एजुकेशन पर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए थी ये जी ट्वेंटी शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक और इसकी अध्यक्षता सऊदी अरबिया ने की है अच्छा इस बार का जो जे ट्वेंटी समिट होगा इसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरबिया ही करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया के टॉप थर्टी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सूची में किसे शामिल किया गया है तो अभी बेंगलुरु को दुनिया के टॉप थर्टी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सूची में शामिल किया गया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है अच्छा बेंगलुरु को इंडिया की स्टार्टअप कैपिटल भी कहा जाता है क्या स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है टॉप थर्टी में बेंगलुरु शामिल हुआ है तो बेंगलुरु कौन से नंबर पे शामिल हुआ है छब्बीस में नंबर पे है बेंगलुरु नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है तो अभी नितिन मेनन को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है यह है भारतीय एम्पायर नितिन मैनन और अभी इनको आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है अब आईसीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना कब हुई 1909 में इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दुबई में इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है शशांक मनोहर और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है मनु सहानी कौन है मनु सहानी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है तो अभी अपना देश भारत ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है एक ड्रोन के थ्रू इन टिड्डियों को कंट्रोल किया जा रहा है अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे किया जा रहा है ड्रोन के थ्रू जिससे कि ये टिड्डियां पूरे देश में ना बहल पाए एक्चुअल में पाकिस्तान बॉर्डर से ये टिड्डियां आई है और हर बार ये टिड्डियां आने की कोशिश करती है लेकिन पहले ही स्प्रे हो जाता था 
लेकिन इस बार क्या हुआ है कोरोना वायरस की वजह से ये स्प्रे नहीं हो पाया तो ये टिड्डियां अब देश में फैल रही हैं तो ड्रोन के थ्रू इनको कंट्रोल किया जा रहा है अब टिड्डी ये क्या करती है इनका एक पूरा ग्रुप होता है और ये जब किसी फसल पर बैठ जाती है तो उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं तो आपके लिए इंपोर्टेंट है ड्रोन के थ्रू टेडियो को कंट्रोल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अब अपना देश भारत नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के के सैलजा को सम्मानित किया है के के सैलजा ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं और अभी इन्होंने कोरोना वायरस का केरल में बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट किया इसीलिए अब यूनाइटेड नेशन ने इन्हें सम्मानित किया है तो ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अब केरल की बात है तो पहले तो मैप में देखिए ये है केरल केरल की कैपिटल क्या है तिरुवनंतपुरम केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है पिनरई बिजयन और केरल के प्रेजेंट एम गवर्नर कौन है आरिफ मोहम्मद खान अच्छा केरल में पेरियार बंजी अभ्यारण्य है और केरल में ही शांत घाटी है शांत घाटी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है इसी से रिलेटेड एक और घाटी है फूलों की घाटी फूलों की घाटी कहां है उत्तराखंड में है जैसे ही शांत घाटी आप सुने तुरंत माइंड में फूलों की घाटी भी आनी चाहिए ये चैन आपके माइंड में बननी चाहिए जब ये चैन आपके माइंड में बनने लगेगी तो बहुत चीजें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी शांत घाटी कहां पर है केरल में है और फूलों की घाटी कहां पर है उत्तराखंड में है अच्छा केरल में ही अभी तिरंगा पहल की शुरुआत हुई थी ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी इसमें क्या था एक गाड़ी पर तिरंगा बना हुआ था दो माइक्रोफोन लगे हुए थे दो कैमरा लगे हुए थे और थर्मामीटर लगा हुआ था ये गाड़ी जगह जगह जाके लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रही थी और इसको रैपिड स्क्रीनिंग के लिए शुरू किया गया था गाड़ी पर तिरंगा लगा हुआ था इसलिए इसका नाम दिया गया तिरंगा पहल अच्छा केरल में अभी कोविड नाइन्टीन रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी लॉन्च हुए थे केरल में ही ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ और केरल से एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है के फोन प्रोजेक्ट अभी केरल में शुरू हुआ है के फोन प्रोजेक्ट ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा के फोन प्रोजेक्ट इसमें क्या है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको इस प्रोजेक्ट के थ्रू मुफ्त में इंटरनेट दिया जा रहा है तो अब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल और अभी केरल में गरीब छात्रों के लिए लैपटॉप योजना भी शुरू हुई है उसमें क्या होगा गरीब छात्रों को पंद्रह हजार रुपए तक का लैपटॉप दिया जाएगा और फिर उसके जो पंद्रह हजार रुपए हैं उनको एजी इंस्टॉलमेंट में छात्र पे कर सकते हैं तो इसकी शुरुआत भी केरल में हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने केल कोरोना अभियान शुरू किया है तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक्चुअल में दो जगह मध्य प्रदेश लिख गया है तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी किल कोरोना अभियान शुरू किया किल कोरोना अभियान इसमें क्या होगा डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और पर डे लगभग बीस हजार लोगों की टेस्टिंग की जाएगी जिससे कि कोरोना को हराया जा सके तो किल कोरोना अभियान अभी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है अब मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है तो यह है मैप में मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है भोपाल अच्छा कल मैंने भोपाल से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था भोपाल में एक ताल है और ये ताल वाला क्वेश्चन कल मैंने आपको क्विज में भी पूछा था भोपाल में है भोज ताल क्या नाम है भोज ताल और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है भोज ताल कहां पे है भोपाल में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है शिवराज सिंह चौहान और अभी जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किया मध्य प्रदेश के अभी गवर्नर कौन है लालजी टंडन लेकिन अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो मध्य प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदी बेन पटेल को दे दिया गया है अच्छा मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं काना बांधवगढ़ माधव संजय और सतपुड़ा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है और एक और है पेज नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो अभी माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये है माइकल मार्टिन और ये अभी आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं अच्छा आयरलैंड के चुने गए तो ये है मैप में आयरलैंड आयरलैंड की कैपिटल क्या है डबलिन और आयरलैंड की करेंसी क्या है यूरो और आयरलैंड के अब नए प्राइम मिनिस्टर तो यही चुन लिए गए हैं 
माइकल मार्टिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं नरेंद्र सिंह तोमर पंचायती राज मंत्रालय भी इनके पास है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी हैं नरेंद्र सिंह तोमर तो इन्होंने अभी गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ टाइप किया है तो अभी फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाइप किया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अभी जब आप फोन पे यूज करते हो तो यूपीआई आईडी बनाते हो अब मल्टीपल यूपीआई आईडी आप फोन पे में बना सकते हो इसी के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाइप कर लिया है फोन पे ने अच्छा फोन पे इसकी स्थापना कब हुई 2015 में इसका हेडक्वार्टर कहां पे है बेंगलोर में और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है समीर निकम अच्छा आईसीआईसीआई बैंक इसकी फुल फॉर्म क्या है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड तीन क्वेश्चन अभी इंपोर्टेंट है एक तो व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक ने की थी व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत और एक वॉयस बैंकिंग की शुरुआत भी आईसीआईसीआई बैंक ने की थी और अभी आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियो केवाईसी की शुरुआत भी कर दी है यानी कि आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू केवाईसी करा सकते हो तो ये तीन क्वेश्चन अभी आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड है और आपको याद रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए कब तक संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की है तो अभी 12 जुलाई तक संस्कृत मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की है तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है 28 जून से 12 जुलाई तक यह संकल्प पर्व मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आह्वान किया है इसमें क्या है जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनके कैंपस में हर अधिकारी को मिनिमम पांच पेड़ लगाने हैं तो ये है संकल्प पर ये अभी 28 जून से 12 जुलाई तक मनाया जाएगा अब संस्कृत मंत्रालय की बात है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय संस्कृत मंत्री कौन है प्रहलाद सिंह पटेल प्रेजेंट टाइम पे हमारे संस्कृत मंत्री हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने गौधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया है मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेस आर सी आई एन टी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पे इंद्रेस आर सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज के स्वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना आज के स्वीडियो का टारगेट है चालीस हजार लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करेंट अफेयर का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू थैंक्स फॉर वॉचिंग